ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಅರೆ ಏನಿದು ಹೊಸ ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಈ ಧ್ವನಿ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಯು ವೇಸ್ ವಿದ್ ಒನ್ಸ್ ಹೂ ಡಸ್ ಅನ್ ನೋ ನಾನು ಪುಣ್ಯ ಗುಂಡಣ್ಣ ನಂದು ಬಿಡ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಜಬರ್ದಸ್ತಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ನನ್ನದೊಂದು ಪುಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಒಡ ದ ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಕಡೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮನೋಜ್ ಪಿ ಎನ್ ಚಾನಲ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಟಿಂಗ್ 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 ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಏನೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಆ್ಯಡ್ ಬರುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಾಸ ದಿವಸ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೆಗಾ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಗಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮೆಗಾ ಲಾಂಗ್ ಜಸ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಮುಂದೆ ಹೌದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಜೈ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂತಾನೆ ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಾನೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಚ್ ಗಳು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಿ ಜೈ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂಡ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಾನೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಲೆವೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜೆ ಇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರುಪೀಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಂತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಿಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷ ಜೆ ಇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಿಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಹ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರುಪೀಸ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಸಿಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಅರ್ಜುನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲಕ್ಷ ಜೆ ಇ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಹ ಸಿಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೀವೇ ಯಾವ್ದು ಡ್ರಾಪರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಯಾಸ್ ಡ್ರಾಪರ್ ಜೆ ಇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರುಪೀಸ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರಯಾಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಸಹ ಸಿಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೀವೇ ಯಾವ್ದು ಕೇವಲ ಡೌಟ್ ಸಾಲಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರುಪೀಸ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಫರ್ಸ್ ಸಹ ಮಾರ್ಚ್ ಟೆಂತ್ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮೈ ಕೋಡ್ ಎಂ ಎ ಎನ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ Okay, let's straight away dive into discussing this particular paper. Guys, there are certain things before you attempt your paper. In Gata, one do, you have to be very, very quick
using the right forms of the verb given in the brackets and this is going to be asked for three marks. So, illi nimge mure mure marks keli dare, but kelu one sati, whatever is being asked, though it looks very small, it is going to be complicated. So, nimge grammar bage walle knowledge jirbeko, okay na, applicating yaf particular verb suit agate atwa yen keler tare grammar ali, adan applicate madake walle grammar basics tumba chana gidre, you can easily score marks and this is not that time consuming if you are good with the basics of grammar. Okay, so this is going to be your second section. Third section is also another grammar section that is choosing the appropriate expressions given in the brackets. Guys, I will not trick you. I will not trick you. You will two marks. You will have two spaces where you will have to fit in the answers and you will have a list of choices. You will have to do this. 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 But if you are not able to identify the answers, check with this. That is, इल्ली इन्हें मैं कौन स्पेस कोटे दारे, wherein you'll have to fit in your answer, but आदि किन्ता मुन्चे ये न वर्ड्स जिदे, अदना नोडी, see ना नोट तिनी, the campaign in Yomiofia was dash, all knew that the honourable minister would have a dash, see इल्ली ना न was इन्ता बंद तक्षणा, न डायरेक्ट आग लैंडस्लाइड विक्ट्री अंता तुमसा का गला, I should either use in full swing in a soup, so this particular space अली, I can fit in two answers. So, you have one step easier to do that you will have to answer this question. You will know that the Honourable Minister would have a a word that I cannot go fit in there. It won't suit. See that the Honourable Minister would have a inner soup in full swing. So, undoubtedly landslide victory is going to be the answer for this. So, you have to be careful while you are answering it. Okay, so this is going to be asked for two marks. Moving down. Next will be another grammar section. Fill in the blanks with the right linker given in the brackets. And this uh, is supposedly to be your options. Okay, I will tell you the textbook. I will complete this one thing. I will tell you the This is of course from your textbook. So, I will tell you the spaces. I will tell you the link. I will tell you the app. I will tell you the link. Okay, that is how you are going to answer this particular question. And if you have the textbook, it will be easy to answer. Right? See, uh, though you don't know the entire thing, you can add one theme, you can add one right linker, you can add one right linker, you can add one right linker, this is going to be asked for four marks. Okay, moving on, you will be asked with one uh, mark, jumbled segment. And then, if you have a jumble, you can add one segment, you can add one jumble, you can add one mark, you are supposed to write. So, you know, if you have a meaningful sentence form, you can add one neat tag, you can easily fetch one mark. Moving on. See, this is a theory segment, guys. You have to be very, very careful. And this is where your time management, concentration, understanding, ability, speed writing, pratyondu illa nene nimke applicate agado. See, answer any aid of the following, choosing at least two from the poems in a paragraph of 80 to 100 words each. Illi, guys, make sure that our yen question kotar tare adhana ni first artha maad kodi. Always your preparation and the speed of your writing should be such an extent that our enaru ni mege 8 bari di andre ni mu 9 bari level ige, you should have that much much speed okay so use comfortable pens and practice I thought money little bardu bardu practice maadi so that name exam time is chanda kai odi te okay here what you have to write and thandre they've asked you for 80 to 100 words each and there were many scenario hengi and then and again and friends can have too much kada sakka dak bari taid vaita andro na mugi evaluator marks a kodutu lila na viyash bai kodai dvi evaluator na andre or henti na gandun chate na or jagla matko man budi dara adhikya na mag marks a kodutu lila na mag sikha bade katma budi dara anthala but you know the reasons why uh, the evaluators won't give you full full marks for though you've written so much and Andre see evaluators kelu one the which are gonna tumba note tare henge you know heng start maadi dhane you know the answer na next point is uh, you know uh, how has he quoted quotes maada da gir bodo adhna chanda highlight maada da gir bodo and you know uh, grammatical sense henge dhe yunge uh, and the uh, yalla yal use maad beko adhna note tare and uh, Usage of the words is also very very important. Tumba complicated agirad use maad bedi. Simple ak chanda which is going to give you the meaningful things. And inno ndu major major e nanta andre. Or 80 to 100 words keli dar e nanta andre. Daivi to make sure your answer contains only 80 to 100 words. Yavak tumba overflow maad tira. Oh yun purana bardi dana e nanta anbut. Nimang marks dekit bud tara. Full marks kodala. So make sure that you know your answer is very apt to the question that has been asked. And you write it in a very good manner. Chikku dagi chokku dagi to the point. Yesht beko ashtar du. You know, you can control your beko. Hang on the bariak start maat thiv yal nilat te anthane gotak dheera level lak bari bedi. Okay. So, this is one theory segment which is going to be 32 marks. Easy yak fetch maat bodo provided you have read the textbook and you have, you know, put it on the paper in a very nice manner. Moving on is another 
section that is answer the following in about 200 words and this is going to be for 6 marks more keltare okay in more really you can choose any one guys here also while choosing uh, which one you really want another na tumba careful ak choose maadi because one point ali na within bari bari bodu anta shuru maadibudtira but yen elaborate maadbeku gotagala amele you feel like writing this that shouldn't happen while you're choosing uh, any one out of these three you have to make sure that you are going to choose something where you can elaborate things see ni veno one thagontira topic ko adu ni elaborate maadbeku summe illade iradanella tumbispardu ni vene tumbustira tumba meaningful ak tumsi avaga the evaluator is going to be like okay this guy knows something he knows something he's trying to he's evidently trying to elaborate it anta to marks fetch mad bodu and write it like 200 words keli dara make sure you write the content uh, for uh, you know 200 words baratara you are going to write the content idralu ashte make sure uh, you know uh, it is very interesting elaborative and apt to the particular answer and have a control while you are writing and you know highlight mad yen en baritira and pick one thing where you are very confident of so idikella ni textbooks odi prepare agirbeku moving on to the next section passage writing ಸಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಎರಡು ಥರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರೋ ಎಂಟೈಯ ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಫುಲ್ ಓದ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟೆ ಬಿಕಾಸ್ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಓದೋದು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇದೊಂದು ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಆ ವರ್ಡ್ ಹುಡ್ಕಾಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಂದ ಓದಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಎರಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಟೇಕ್ ಅರೌಂಡ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಯು ಸಿ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ನಾಟ್ ಥರೌಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸಿಂಗ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ವೆನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರ ವೆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಥೀಮ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಬೀಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾನ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಗ್ಲಾನ್ಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದ ರೀಸನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ನೀವು ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಓದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಲವ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿರ್ತೀರ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಕ್ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫೋರ್ ಆ ಫೈವ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೀಡ್ ಥ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರಾಮ್ ಸೆ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದು ಗ್ರಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಟ್ರಿಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ನೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಯಲಿ ಈಸಿ ನೀವು ಆರಾಮ್ ಸೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಯು ಹ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ಯು ಹ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅನದರ್ ಗ್ರಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯು ನೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯು ಯು ವಿಲ್ ಹ್ ಟು ರೈಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅ
ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಹೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯುಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಲೆಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ಹಿಯರ್ ದರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌ ನೀಟ್ಲಿ ಹೌ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಲೆಟರು ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರು ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲೆಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೆಕ್ ಬೈ ದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಯು ನೋ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್ ದ ಲೆಟರ್ ಸೊ ದ ಲೆಟರ್ ಶುಡ್ ಕವರ್ ಅಪ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದೆಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ ವೆರಿ ನೀಟ್ಲಿ ಸೊ ಯು ಕೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೆಚ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ಗ್ರಾಮರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ನು ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ ಇವ್ನು ಲೆಟರ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಲೆಟರ್ ವೆಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಸ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೆಯೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಬರೆಯೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೋರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಟು ರೈಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೀಚ್ ಗೈಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕತೆ ಹೊಡಿಯಬೇಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ ಈಗ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮಧ್ಯ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರಬೇಕು ಯು ನೋ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ಸೊ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕೆನ್ ಫಿಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಕೆನ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಇನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಾಗೋಷ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೀರಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಡಿಸೈಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಬೇಕಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ ಬರೀಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯೋ ಗೋನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ and there comes the last section of the english paper and this is going to be the easiest section trust me what do the underlined words in the following paragraph refer to so illen martare nimage one content kotputo which them they they reel kotidarala ee tara underline martare so first one is passage odi passage odbutu yenen subjects ide anadana tilkoli see first line nodi in egypt wild cats preyed upon rats that were destroying grains which were stored in the granaries ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವಿಚ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಯು ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಆನ್ ವಾಟ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯೋರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರ್ ಗೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಸ್ಕ